கட்டா மீன் சுட்டாலும் மணக்காது என்பது பழமொழி ஆனா இந்த கபகபா எதை சுட்டாலும் ஊரே மணக்கும் என்பது புது மொழி என்னடா கட்டா மீனை பத்தி பேசுனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கபகபா சேனல் தான் டுடே ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டா மீனை வச்சு கட்லட் செய்யறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கட்டா மீன் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து குவீன் ஃபிஷ் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து சூரிய மீனுடைய இனத்தை சார்ந்தது அதாவது டூனா ஃபிஷ்ஷோட இனத்தை சார்ந்தது இந்த கட்டா மீனை வந்து ஏன் எல்லாரும் கழிச்சு கூட்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட தோல் வந்து செம்ம ரஃபா இருக்கும் என்னத்தை சமைச்சாலும் நமக்கு ஸ்மெல் வராது அதனாலதான் கட்டா மீன் சுட்டாலும் மணக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பழமொழியா நம்ம சொல்றாங்க இந்த மீனை ரெண்டு கூறா போட்டு மஞ்சளும் உப்பும் தடவி வெளிநாட்டுக்கு சீலா கருவாடுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுமதி பண்ணிடுறாங்க இந்த மணக்காத மீனை ஊரே மணக்கிற அளவுக்கு நம்ம கட்டடா செஞ்சு காட்ட போறோம் வாங்க பாக்கலாம் கட்டா மீன் அதாவது குயின் பிஷ் இரண்டு முட்டை இரண்டு பட்டர் இருபத்தி ஐந்து கிராம் நான் ஹீட்ல நல்லா உருக்கி வச்சிருக்கிறேன் பிரெட் கிரம்ஸ் அதாவது ரஸ்கு தூள் தேவையான அளவு பால்டு பொட்டேட்டோ அவித்த உருளைக்கிழங்கு முன்னூறு கிராம் பால்டு கேரட் நூத்தி ஐம்பது கிராம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதோட தோல் வந்து ரொம்ப ரஃபா இருக்கும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்றப்ப கொஞ்சம் பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்க தோலை ரிமூவ் பண்றப்ப பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்க ஏன்னா அதோட ஃப்ரெஷ்ஷும் சேர்த்து ஒட்டிக்கிறோம் ஸோ அதுல மீனும் சேர்ந்து ஒட்டிக்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வந்து அதோட ஃப்ரெஷ் நமக்கு கிடைக்காது கட்டுறதுக்கு ஸோ அதை நல்லா மைனூட்டா பார்த்து கட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம மீனை நல்லா கிளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இது சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம கட்டட் செய்கிறதுக்கு நம்ம சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு மீனோட கறி எல்லாம் சேர்த்து கழிவெல்லாம் போக நமக்கு இரநூத்தம்பது கிராம் கரெக்டாக வருது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது மஞ்சள் அண்டு உப்பு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அப்போதான் மீனோட ஸ்மெல் நமக்கு இருக்காது மீன் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது பெப்பர் ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் மூணும் தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதையும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஊற வைக்கலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு தோல நம்ம நல்லா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் கேரட்டோட ஸ்கின் ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணது தான் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுடலாம் அதை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இதை உடச்சி இதில் ஊற்றிடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது மெல்டட் பட்டர் பட்டர் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு சாஃப்டாகவும் டேஸ்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு மல்லிகளை 
ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்றதுக்கு 25 கிராம் பட்டர் நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிரலாம் இதோட ஃப்ரை பண்ற மெத்தட் எப்படினா கொத்து புரோட்டா பண்ணலாம் வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த ஃபிஷ்ஷை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கட்ட ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு நீ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நமக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு நம்ம கட்டடத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதை நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி அதை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கட்டாமின் சுட்டாலும் மணக்காது என்பது பழமொழி ஆனால் அந்த கபகவா எதை சுட்டாலும் ஊரே மணக்கும் என்பது புது மொழி பழமொழியோ பொது மொழியோ நம்ம நல்லா சாப்பிட்டோமா இல்லையாங்கிறது தான் நமக்கு விஷயமே சரி அதெல்லாம் விடுங்க எல்லாரும் வீடியோ பார்த்தீங்களா எல்லாத்துக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல நம்புறேன் நீங்களும் வீட்டில் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுக்கு மேலே பேசுறது நான் விரும்பல நானும் வழக்கமாக சொல்றதா நீங்களும் மறக்காம செய்யற விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க ஷேர் பண்ணிருங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூட பார்த்துருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ சொல்லுவோம் கண்டினியூஸ் சொல்லுவோம் No dish out now on Sadhguru, and this is Samrasal, signing off.